السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے پیارے دوستو آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی موجود بل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہے ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے مر رہے ہوتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے بہت سوں سے روٹتے ہیں بہت سوں کو اپنی زندگی سے الوداع کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ملتا وہی ہے جو قسمت میں ہوتا ہے آخر ہم تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ہم اسے سوچنا تک چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ایک اور وقت آتا ہے ہمیں وہ سب کچھ میسر ہوتا ہے جس کی کبھی آرزو کی تھی جس کے لیے کبھی مر رہے تھے لیکن اس وقت ہمیں اس چیز کی تمنا نہیں رہتی ہم اس چیز سے بہت آگے بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اسے سوچنا بھی چھوڑ چکے ہوتے ہیں شاید تب ہم اسے بہتر حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور یہ صرف اور صرف صبر کا پھل ہوتا ہے کچھ تعلق ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری وابستگی صرف لفظ تعلق کی حد تک ہوتی ہے اس میں احساس کا انصر نہیں ہوتا انہیں نبھانے کے نام پر گھسیٹنا پڑتا ہے کبھی پرانا حوالہ دے کر تو کبھی کوئی نام دوہرا کر اور ضروری نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ایسے تعلقات گھسیٹ سکیں تو بس جو تعلق آپ کو دکھ دے تکلیف دے آپ کی دل آزاری کرے اس کو ختم کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے اس سے کہنا انسانوں کو جج نہیں کیا کرتے ان سے محبت کیا کرتے ہیں اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دل میں ایک قبرستان بھی بنایا جاتا ہے اس میں اپنے محبوب کی تمام خامیاں دفن کر دی جاتی ہیں اور پھر ان پر قطبے نہیں لگائے جاتے ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتیلی کو سب کی طرف دریافت کر کے فرمایا میرے ہاتھ میں کیا ہے کچھ نے جواب دیا شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جوہرات ہیں پھر ایک صاحب سے پوچھا انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا شاید سونا ہے پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جوہرات نہیں اور سونا بھی تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں سب حیران رہ گئے ارشاد کیا عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح کی ہے اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جوہرات سونا چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے بے پردہ ہو جائے تو بے وقت پتھر اور کنکریوں کی مانز ہے جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں رہ جاتی یہ لڑکیاں نازک مزاج ہوتی ہیں لیکن پوری زندگی غم کا بوجھ اٹھاتے خاموشی سے گزار دیتی ہیں یہ لڑکیاں ایک پل بھی چونیوں کی طرح کھنگناتی ہیں دوجے پل کھنکتے ہوئے ٹوٹ جاتی ہیں لڑکیوں کی زندگی آسان نہیں ہوتی ہر درد سہ کر بھی مسکراتی ہیں کچھ کو احساس مار دیتا ہے کچھ کو تنہائی آنکھوں میں آنسو کا سمندر لے کر مسکراتی ہیں دنیا سے یہ اپنے درد و غم چھپاتی ہیں یہ لڑکیاں بھی سب سہ کر مسکراتی ہیں ساتھ رہ کر بھی بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں لوگ اور وہ نادان ہیں کہ پھر بھی مسکراتی ہیں اپنوں کی خوشی کی خاطر خود کے خوابوں کا سودا کرتی ہیں لیکن لب پر شکوا نہیں ہوتا بلکہ مسکراتی ہیں یہ لڑکیاں بھی کتنی عجیب ہیں نا ہر ظلم سہ کر بھی مسکراتی ہیں ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے در گزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے مرد کہتا ہے کہ تعلق ختم ہونے کے بعد عورت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے وہ سنبھل جاتی ہے اس میں صبر آ جاتا ہے کیونکہ عورت میں بہت جگر ہے اور عورت کا کہنا ہے کہ مرد سنبھل جاتا ہے اس میں بہت صبر ہے مگر سچائی یہ ہے کہ جس نے کبھی محبت کی ہی نہ ہو چاہے وہ عورت ہو یا مرد وہی وہ آگے بڑھتا ہے سچا اور مخلص ہمیشہ وہی وہ بندہ رہ جاتا ہے خوا وہ مرد ہو یا عورت ہو لمحہ لمحہ گزر جاتا ہے کبھی ایک ایک سال کبھی لمحے کی طرح سال گزر جاتا ہے کبھی نرمی کبھی سختی کبھی اجلت کبھی دیر وقت اے دوست بہرحال گزر جاتا ہے یہ قیام کیسا ہے راہ میں تیرے زو کے عشق کو کیا ہوا ابھی چار کانٹے چبے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے 
तेरे सब इरादे बदल गए दोस्तों इश्क मोहब्बत की सजाज से वाबस्ता पूरे रखने की उम्मीद की चीज़ नहीं इसका ताल्लुक किसी जात से नहीं होता पाने की तरफ अगर दोनों तरफ हो तो मर्द भी रोने पर मजबूर हो जाते हैं और औरत को भी अपनी चादर गीली करने पर मजबूर कर देता है लेकिन आजकल झूठी मोहब्बत के दावेदारों को क्या मालूम कि ये कितना निचोड़ती है वो कभी आंखों के आंसुओं के पीछे सवालों गीले शिकों को नहीं जान सकते इससे ज्यादा एक इंसान के साथ तुम क्या बुरा कर सकते हो कि वो तुम्हारी वजह से हंसना भूल जाए खुश रहना भूल जाए और हर दुआ में अपने लिए मौत मांगे औरत की वफादारी उस वक्त पता चलती है जब मर्द के पास कुछ ना हो और मर्द की वफादारी उस वक्त पता चलती है जब मर्द के पास सब कुछ हो याद रखो दोस्तों जब भी कोई आपसे एक कदम पीछे हटे यानी दूर जाने की कोशिश करे तो आप उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर चार कदम पीछे हट जाएं। इस तरह आपको कभी तकलीफ नहीं मिलेगी बल्कि इस सबर से आपको उससे भी बेहतर अल्लाह की तरफ से आता होगा और ये अल्लाह का वादा है एक बार हजरत मूसा आसलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह जितना मैं आपसे करीब हूँ आपसे बात कर सकता हूँ उतना कोई और भी करीब है अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए मूसा आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी वो उम्मत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम की होगी उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो सूखे होंठों प्यासी जुबान सूखी हुई आंखें भूखे पेट जब इफ्तियार करने बैठेगी तब मैं उनके बहुत करीब रहूँगा मूसा तुम्हारे और मेरे बीच में सत्तर पर्दों का फासला है लेकिन इफ्तियार के वक्त उस उम्मत और मेरे बीच में एक पर्दे का फासला भी नहीं हो और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी सुबह अल्लाह अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो रमज़ान ही हो तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए और रोजाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हसूल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए हम ही कहते हैं सैयद अहसन आस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह आपका हामियो नासिर